വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് തന്നെ ആദ്യം തന്നെ അപായപ്പെടുത്തുമോ എന്ന് ഭയമുണ്ടെന്ന് നെടുങ്കണ്ടം തട്ടിപ്പ് കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതി ഷാലിനെ വായ്പ വാങ്ങുന്നതിനാണ് രാജ്കുമാറിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് രാജ്കുമാറാണ് തന്നെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എം ഡി ആക്കിയത് പതിനഞ്ചു ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് മാത്രമാണ് നടന്നത് പോലീസ് രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചു തന്നെയും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു രഹസ്യ ഭാഗങ്ങളിൽ പോലീസ് മുളക് തേച്ചുവെന്നും ഷാലിനി വെളിപ്പെടുത്തി എനിക്ക് ഞാൻ ആരുടെ മുഖപക്ഷം നോക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു മർദ്ദിച്ചു കാരണം ഞാൻ കണ്ട കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആരുടെ മുഖപക്ഷം നോക്കാൻ നാളെ എനിക്ക് ക്രൂരമായി ഒരു മരണത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല സാധാഗതിയിൽ ഒരാൾ ഇതൊരു തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്ന ആക്ഷേപം കേൾക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഒരു മനുഷ്യൻ കൈ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഉപദ്രവിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നാൽ പോലീസുകാർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പോലെ ഉപദ്രവിക്കുകയല്ല അത് വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ മരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവം അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല ഉപദ്രവിച്ചു പക്ഷെ അത് മരിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഉപദ്രവം അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല പോലീസുകാർ ശരിക്കും ഉപദ്രവിച്ചു ഞാൻ ദൃക്സാക്ഷിയാണ് അതിനു മുമ്പേ എന്നെ ഒരുപാട് ഉപദ്രവിച്ചു എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞ് അവളെ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വാടി എന്ന് പറഞ്ഞു നീതു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോലീസുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവരാണ് എന്നെ ഒത്തിരി ഉപദ്രവിച്ചത് ഇവർ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അവരെന്നെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു മുളക് പ്രയോഗം വരെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുക എനിക്ക് ഈ പോലീസുകാരുടെ പേര് ശരിക്കും എനിക്ക് അറിയാൻ പയ്യോ എസ് ഐ എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം എസ് ഐ നല്ല എസ് ഐ അടിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് നീതിനോട് പറഞ്ഞ് മുളക് പ്രയോഗം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് വയ്യെങ്കിൽ താടി ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൾ ചുരിദാറായിട്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഞാൻ പറയാം അവൾ ചുരിദാറാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അവളെ നിനക്ക് വയ്യെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാവടിയെന്ന് നീതുവിനോട് പറയുന്നു ഈ എസ് ഐ പറയുന്നു എസ് ഐ പിന്നെ ഒരു കഷണ്ടി ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ഒരു വെളുത്തൊരു പോലീസുകാരന് അയാളുടെ പേരും ഒന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ പിന്നെ നന്നായിട്ട് വണ്ണം ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് റെജി ആണോ ശ്യാമാണോ ബിജു ഇവർ പരസ്പരം വിളിക്കുന്നെങ്കിൽ പേര് എനിക്ക് ഇന്ന ആളുടെ പേരാണ് എനിക്ക് പേരുകൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടെങ്കിലും എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടില്ല ആരാന്നുള്ളത് മുളക് പ്രയോഗം ചെയ്തു പച്ച മുളക് ഞെരടിയാണ് ചെയ്തത് എന്നെ കുറെ ഉപദ്രവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീതുവിനോട് പറഞ്ഞു അവളെ ഇങ്ങ് കൊണ്ടുപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ എന്റെ കാലെല്ലാം അടിച്ച് എനിക്ക് നീര് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ വയ്യ അന്നേരം നീതു എന്റെ കയ്യിലോട്ട് പിടിച്ച ചെന്നെ ഗീതു 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 ഗോപിനാഥ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അന്നേരം ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ സാറ് ഇങ്ങനെ നിലത്തിരിക്കുക ഷർട്ട് പോന്നു ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പോലീസുകാരുടെ റൂമിൽ സാറിന്റെ ഷർട്ട് കൊന്ത ഇതെല്ലാം ഊരി ടേബിളെ വെച്ചേച്ച് സാറിനോട് പറഞ്ഞ് മുട്ട് മടക്കി ഇരിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ സാറ് മുട്ട് മടക്കിയിരുന്നു ഇരുന്ന ഉടനെ ചൂരൽ കൊണ്ട് കുറെ സാറിനെ അടിച്ചു അടിച്ചപ്പോൾ സാറ് ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി അന്നേരം കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തടഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് അവർ ശരിക്കും ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്ത് ഷർട്ട് ഇടറാന്ന് പറഞ്ഞു ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് അയാൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാണ് പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചെന്ന് ചെന്ന സമയത്ത് തന്നെ സാറ് എസ് ഐ ഓട് കൈ കൂപ്പി പറയുന്നു സാറേ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മുഖ മനസ്സിൽ നിൽക്കുക തിരിച്ചു കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തരണേ സാറേ അതല്ല എങ്കിൽ ഈ ലോണ് കൊടുക്കാനാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു രണ്ട് ദിവസത്തെ സാവകാശം കൂടെ തരണേ സാർ അന്നേരം പുള്ളിക്കാർ ഇങ്ങനെ കാലിട്ട് ആട്ടിക്കൊണ്ട് പറയാം ആ നിനക്ക് ഞാൻ തരാവിടാ നിനക്ക് ഞാൻ തരാവിടാന്ന് പറഞ്ഞു രാജകുമാറിനെ പ്രയോഗിച്ചത് പച്ചമുളകായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാനത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അത് മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നത് കാന്താരി മുളകെന്നാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഈ കാന്താരി മുളക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കാന്താരിയെ പോലും ഒരു കാന്താരി മുളക് ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് ഏ പിന്നെ ആ നെടുങ്കണ്ടം പ്രദേശത്ത് ഒരു കടയെ പോലും കാണാത്ത കാന്താരി മുളകാണ് അപ്പോൾ ഈ കാന്താരി മുളക് പ്രയോഗിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് സത്യമല്ല എന്ന് അത് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരൊറ്റ വാർത്ത കൊണ്ട് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി എനിക്കിപ്പം ഒന്നും മറിച്ച് വെക്കാനില്ല ഞാനുള്ള കാര്യമല്ല ഉള്ളതുപോലെ പറയും നാളെ ഒരു സമയത്ത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പോലും പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് എങ്കിലും ഞാനുള്ള കാര്യം ഞാനുള്ളതുപോലെ മാധ്യമങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ റെഡിയാണ്
അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഭയം ഉണ്ട് എൻ്റെ കൊച്ചു എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ അപകടങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്തു എൻ്റെ കുഞ്ഞൊരു വലിയ ഒരു ആളുമായിട്ടാണല്ലോ സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ മെസ്സേജ് ചെയ്തെന്നുള്ള ചിന്ത എന്നെ വല്ലാതെ ഒരു ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാക്കി അപ്പം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അപ്പം എൻ്റെ മൂത്ത കുഞ്ഞുണ്ട് ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞു മോനെ കൊച്ചിതുപോലെ ആരോടോ സംസാരിക്കുക അത് ഇച്ചിരി പുരു വലിയ ശബ്ദമുള്ള ഒരു പുരുഷനോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രായക്കാരല്ല എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ മോൾ ഇവളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവൾ പറഞ്ഞു അയ്യോ അമ്മേ ഞാൻ വേറെ ആരുമായിട്ടല്ല സംസാരിച്ചത് അത് ജോഷ് ചേട്ടായായിട്ടാണ് സംസാരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചേട്ടയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇലപ്പാറ വെച്ച് വരെല്ലാം ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവരും കൂടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ വിഷയം അവിടെ വിട്ടു പിറ്റേ ദിവസം ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു മൂന്ന് മണിയോട് കൂടിയാണ് വീണ്ടും ഈ ഫോൺ വരുന്നത് ഫോൺ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ ഫോൺ എടുത്തു ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഹലോ ഇത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഒരു എൻ്റെ പേര് ഞാൻ മാറ്റി പറഞ്ഞു അത് യാഥാർത്ഥ്യം അറിയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ പേര് മാറ്റി പറഞ്ഞു അന്നേരം എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് തൂക്കുപാലവാ എന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എന്നെ വിളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നലെ ഇതുപോലെ ഈ ഫോണിനകത്ത് ഒരു കോൾ വന്നായിരുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിളിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ പേര് വിളിച്ചതാ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അന്നേരം എന്നോട് തിരിച്ചെന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെ ആ സംഭവം എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ തൂക്കുപാലമാണ് എന്താ പേരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുധ എന്നാണ് പേര് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഉടനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഫൈനാൻസറാണേ ഞാൻ പാവ ഒരു ഫൈനാൻസറാണ് എന്നിങ്ങനെ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ രാവിലെ ഈ അച്ഛൻ എന്നോട് ചോദിച്ച പൈസ സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അന്നേരം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് പെട്ടെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഫൈനാൻസറാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇയാളോട് ഇച്ചിരി പൈസ ചോദിച്ചാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉടനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച് ചോദിച്ച ആ പിന്നെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ ഫൈനാൻസറാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പൈസ തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു എത്ര രൂപ വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഇരുപത്തയ്യായിരം അതാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ട ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വേണം ഈ വണ്ടിയുടെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ എനിക്ക് തരാമെന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു അപ്പം എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് എപ്പോഴാണ് തരേണ്ടത് ഞാൻ ചോദിച്ചു എപ്പോൾ തരാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂലമറ്റത്ത് വരാമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് തരാം എനിക്ക് അവിടെയാണ് ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് കാഞ്ഞാറും മൂലമറ്റ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ പൈസ തരാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന പൈസ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ വണ്ടി നഷ്ടപ്പെട്ട് പോകുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിരാവിലെ തന്നെ മൂലമറ്റത്ത് ചെന്ന് മൂലമറ്റത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ വ്യക്തി എന്നോട് കാത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്നെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള അടയാളം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ അത് തന്നെ അടയാളമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ചെന്ന് കണ്ടപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പണ്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ബോധ്യമായി അപ്പോൾ ആ പുള്ളി എന്നോട് സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു ശാലിനെ ഇപ്പം പൈസ ഇല്ല ആറ് മണിയാകും പിരിവിന് പോയ ചെറുക്കം തിരിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ആറ് മണിയാകും ആ സമയത്ത് പൈസ ആകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആറ് മണി വരെ ഞാൻ അവിടെ കാത്ത് നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് തൂക്കുവാരത്ത് ചെല്ലുന്നത് എന്നാ ചോദിച്ചു അന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു ശാലിനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളെ ഏലപ്പാറയ്ക്ക് വാ അന്നേരം അവിടെ വെച്ച് പൈസ തരാം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ അന്ന് തന്നെ വീട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നു പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ ഇതുപോലെ ഏലപ്പാറയ്ക്ക് പോകാൻ ചെന്നപ്പോൾ കട്ടപ്പന എടുക്കാറായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ശാലിനി ഈരാറ്റുപേട്ടയ്ക്ക് വരാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ചോദിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു അവിടെ വാ ചില
കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവരെല്ലാം അങ്ങ് ചാടി വീഴും കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ താമസിക്കുന്നവരെല്ലാം വലിയ അരാജയത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് വെച്ചാൽ മൈക്രോ ഫിനാൻസുകാർ ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പൊ അവരോടെല്ലാം പൈസ വാങ്ങിച്ച് ഈ കൂലിപ്പണി ചെയ്ത് ഈ മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് കൂലിപ്പണി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പോലും അവരുടെ കടബാധ്യത തീർക്കണം ഒറ്റ ദിവസത്തേക്ക് എന്റെ കൂലി പോലും ഞാൻ എടുത്ത് അവർക്ക് കൊടുത്ത് സഹായിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ആ മിനിയാൻഡിയോട് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡി ഇത് നല്ല എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് പലിശയായിട്ട് തരുന്നത് ഒരു ലക്ഷവും അതിന് മേളിൽ തരാമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പൈസ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മറ്റു മൈക്രോഫോൺ ഫൈനാൻസ് എല്ലാം ഒതുക്കി വെച്ച് ഇതിൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആൻഡി പറഞ്ഞു ശരിയാ ചാൽ ഞാൻ നല്ലൊരു കാര്യമാണല്ലോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഞാൻ നമുക്കൊരു പത്ത് പേരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അയൽക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പത്ത് പേരുണ്ട് ആ പത്ത് പേര് വന്ന് ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങ് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ഈ രാജകുമാർ സാർ എന്നെ വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു ചാലിനി അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവരാവുകയും ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തിനാ സാറെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു ചാലിനി ഇത് നമ്മുടെ മലപ്പുറമാണ് ഇതിന്റെ കമ്പനി അവിടുന്നുള്ള അത് നമുക്ക് ഒരു എവിഡൻസും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ മൈക്രോ ഫിനാൻസുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പതും അൻപതും അതിന് മേളിൽ കൊടുക്കാറില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് അവരുടെ കൈ അവരുടേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈവശം വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർ അന്നേരം തന്നെ ഒരു ഫോട്ടോ പിന്നെ ആധാറിന്റെ കോപ്പി പിന്നെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ കോപ്പി ഇത്രയും കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവര് ഇതില് ഞാൻ എം ഡി ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞാനാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ ചേർത്തത് ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം മറ്റു നിലകളോ നോക്കിയല്ല ശാലിനി ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഓടിയും ത്യാഗ സഹിക്കുകയും ചെയ്തതുകൊണ്ട് ശാലിനിയുടെ പേരിൽ ഞാൻ ഈ സ്ഥാപനം വാങ്ങിക്കുക വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് ശാലിനി അതിന്റെ മേൽനോട്ടം എല്ലാം നോക്കി അങ്ങ് നിന്നാ മതി വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശാലിനി നോക്കേണ്ടതെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മഞ്ജും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാനേജറാക്കി ആ ഒരു ഇതിലോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഇതിനകത്ത് എം ഡി ആകുന്നത് ഇതിപ്പോ ഹെഡ് ഓഫീസ് മലപ്പുറത്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നാസർ പറയുന്നു ഈ നാസറിനെ പറ്റി ഇതുവരെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നാസർ എന്നൊരു വ്യക്തി ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിയുടെ കയ്യിൽ എന്റെ വസ്തു വിറ്റ പൈസ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് ചിട്ടി നടത്തുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്നാ നാസറുമായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് വിടാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് എന്നെ സമ്മതിച്ചില്ല രാജു എന്നൊരു വ്യക്തിയെ എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു തവണ എന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തന്നു പക്ഷെ ഈ രാജു ആരാന്നും അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ നമ്പർ ചോദിച്ചിട്ട് പോലും എനിക്ക് തന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം രാജു മലപ്പുറംകാരനാണ് മലപ്പുറത്ത് ഐ ഡി സി ഇവിടെ അവിടെ അല്ലല്ല അത് നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ആന്നാന്ന് നാസർ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അദ്ദേഹമാണ് നമുക്ക് ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ അയാളെ സമ്മതിക്കുകയല്ല അയാൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആണ് അയാൾ അതിന്റെ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളും സാലിനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കണ്ടത് രഹസ്യ കേന്ദ്രത്തിലാണ് അവർ ഇവർ ഒളിവിലാണെന്നാണ് പോലീസിന്റെ ഭാഷ്യം വിനോദ് ചേരുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി വിനോദ് ഇത്തരത്തിൽ വിനോദി ശാലിനിയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചാണല്ലോ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് വലിയ തോതിലുള്ള ഉപദ്രവം രാജ്കുമാറിനുണ്ടായി ഇവരുടെ കൺമുമ്പിൽ തന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ഇവരോടും പോലീസ് പെരുമാറിയത് അതിക്രൂരമായാണ് അങ്ങനെയല്ലേ വിനോദിനെ ഇവരുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ അരജിത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഈ മൂന്ന് പേർക്കും അതിക്രൂരമായ പീഡനമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് ശാലിനി വ്യക്തമാക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ രാജ്കുമാറിനോട് ഏറ്റവും ക്രൂരമായി പോലീസുകാർ പെരുമാറിയെന്ന കാര്യം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുകയാണ് ചെന്ന പാടെ തന്നെ രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി അദ്ദേഹത്തെ മുട്ടുകുത്തിയിരുത്തി ചൂരൽ കൊണ്ട് അടിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾ രണ്ട് വശത്തേക്ക് കെട്ടി വലിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി കാലിൽ ഇരുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ ആ കാലുകളിൽ പോലീസുകാർ കയറി നിന്ന് ചവിട്ടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി ഈ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്രൂരത അരങ്ങേറി എസ് ഐ പച്ചമുളക് അരച്ച് രാജ്കുമാറിന്റെ കണ്ണിൽ തേച്ചു എന്ന കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ശാലിനി പറയുന്നുണ്ട് തനിക്ക് നേരെയും
ആ ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലേക്ക് എത്തണമെന്നാണ് ഗസ്റ്റ് ഹൌസിൽ എസ് ഐ ഉള്ള റൂമിലേക്ക് ശാലിനി ഈ തുകയുമായി എത്തണമെന്ന നിർദ്ദേശമാണ് ആ രാജ്കുമാറിന് നൽകിയിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ തുക നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൂടി ഈ മർദ്ദനത്തിന് പിറകിലുണ്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി മർദ്ദിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് ശാലിനി പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് കട്ടപ്പനയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അവിടെ ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എസ് പി എന്നാണ് ശാലിനി അത് പറയുന്നത് എസ് പിയും ഇത്തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഒന്നര കോടിയുടെ കണക്ക് കൃത്യമായി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതൽ ഈ സ്ഥാപനം പിരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ശാലിനി പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഒരു നിക്ഷേപം മാത്രമാണ് ഇവരെ പിടികൂടുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തുക പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്നും ശാലിനി പറയുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് പോലീസുകാർ നടത്തിയ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം നെടുങ്കണ്ടം സംഭവത്തിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശാലിനി എന്ന ഒളിവിലുള്ള കൂട്ടുപ്രതിയായ സ്ത്രീ വെളിപ്പെടുത്